ప్రధానంగా గత కొన్ని నెలల నుంచి దాదాపు ఒక ఐదారు నెలల నుంచి కూడా నేను సంగారెడ్డి నియోజక ఎమ్మెల్యేగానే దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నా మా నియోజకవర్గంలో జరిగిన కొన్ని అనుభవాలు ప్రభుత్వం దృష్టికి పోవాలి అది మీడియా ద్వారా పోవాలని ఈరోజు నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది నేను కేసీఆర్ గారు సీఎం గారు కూడా లెటర్ కూడా పంపిస్తున్నా ప్రధానంగా ఏంటంటే ప్రధానంగా మనిషికి చిన్నదో పెద్దదో ఏదో ఒక సమస్య వస్తుంటుంది ఆరోగ్య ఆరోగ్య అనారోగ్య విషయంలో కానీ ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఈ ఐదారు నెలల నుంచి ప్రధానంగా డెంగ్యూ క్యాన్సర్ డెంగ్యూ క్యాన్సర్ రెండు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి పట్టణంలో తాండవం చేస్తున్నాయి ఈ రెండు రోగాలు ఈ రెండు రోగాలు ప్రజలతో ఆడుకుంటున్నాయి విచిత్రం ఏంటంటే డెంగ్యూ ఎవరికి వచ్చినా ఒకరికి వచ్చిందంటే ఒక విషయం ఉంటుంది అసలు కొన్ని గ్రామాలలో కొన్ని పట్టణాలలో ఒకరికి కాదు ఆ ఇంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురికి డెంగ్యూ వస్తున్నది హాస్పిటల్కి నేను సంగారెడ్డి హాస్పిటల్లో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో అన్ని దాదాపు ఒక పదిహేను ఇరవై మా దగ్గర పదిహేను ఇరవై హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి ప్రైవేట్ క్లినిక్లు ఇప్పుడున్న ఈ ఐదారు నెలల నుంచి గమనిస్తే అసలు అక్కడ బెడ్స్ కూడా లేవు అంటే అంతమంది పేషెంట్లు వస్తున్నారు డెంగ్యూకి సంబంధించి అసలు వాళ్ళకు మంచాలు లేవు కింద పండబెట్టి ప్రాణానికి సంబంధించిన సమస్య కాబట్టి డెంగ్యూ డెంగ్యూ రోగము కాబట్టి తప్పకుండా హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ప్రతి మానవునికి ఉంది ఇప్పుడు అది హాస్పిటల్లో వాళ్ళకు అవకాశం లేకపోయినా వాళ్ళు అడ్మిట్ చేస్తున్నారు ట్రీట్మెంట్లు చేస్తున్నారు కానీ ఇది ఈ రోగాలన్నీ కూడా డబ్బు ఉన్నోనికి డబ్బు లేనోనికి సంబంధం లేని అంశం ఇదంతా కానీ ఎక్కువ ఈ డెంగ్యూ జ్వరాలన్నీ డెంగ్యూ రోగాలన్నీ కూడా ఇది స్లమ్లలో ఉండే ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ వస్తున్నాయి స్లమ్లలో ఎందుకంటే స్లమ్లలో మురికి కానివ్వండి లేకపోతే దోమలు బాగా ఉండడం వల్ల స్లమ్ పబ్లిక్ వస్తున్నది వాళ్ళు నెలకు పదివేలు పదిహేను వేలు జీతం మీద బతికేటువంటి సామాను రిక్షాడు కానీ ఒక కార్మికుడు కానీ ఎవరైనా కానీ ఉద్యోగస్తుల పిల్లలు కానీ ఉద్యోగస్తులు కానీ ఎవరైనా సరే కానీ స్లమ్లలో ఉండే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇవన్నీ డెంగ్యూ జ్వరాలు వస్తున్నాయి అక్కడ వాళ్ళు హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్కి పోతే ఒక పేషెంట్కి అరవై వేల నుంచి లక్ష రూపాయలు ఖర్చు వస్తుంది డెంగ్యూకి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ అరవై వేల నుంచి లక్ష రూపాయలు వస్తుంది ఒక పేదవాడి ఇంట్లో ఒకరికి డెంగ్యూ అడ్మిట్ అయితే అరవై వేల నుంచి లక్ష రూపాయలు ఖర్చు వస్తుంది సగటు మానవుడు ఎలాంటి ఇన్కమ్ లేని ఒక రిక్షా ఒక కార్మికుడు ఒక రిక్షావుడు సామాన్య మానవులకు ఇలాంటి రోగం రావడం వల్ల వాళ్ళకు అప్పులాపాలు అయిపోతున్నారు అంత ప్రాణం కాపాడుకోవడానికి ఆ పేరెంట్స్ అప్పులపాలు అవుతున్నారు చాలా సందర్భంలో ముగ్గురు నలుగురు పే ఇంట్లో రావడం అంటే ఒక ఇంట్లో నలుగురికి వచ్చిందంటే నా నాలుగు లక్షలు ఈజీగా ఖర్చు వస్తున్నది ఇక ఇది రాష్ట్రంలో తాండవం చేస్తుంది ఇది ప్రభుత్వము తక్షణమే గుర్తించాలి ఈ పాటికి అధికారులు మెడికల్కి సంబంధించిన శాఖ ఏం చేస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నదా లేదా ఒక ప్రశ్న రాష్ట్ర మంత్రి గారు దీని మీద ఏమైనా స్పష్టత ఉన్నదా లేదా హెల్త్ మినిస్టర్కి ఏమైనా స్పష్టత ఉందా లేదా దీనికి సంబంధించిన యంత్రాంగం ఉన్నది కదా ఒక ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఒక సెక్రటరీ వైద్య విధాన పరిషత్తు లేకపోతే అనేక డిపార్ట్మెంట్లు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి ఈ డిఎంఎండ్ వచ్చే జిల్లాలో ఉంటారు హాస్పిటల్స్ ఉంటారు మరి ఇది దీనికి సంబంధించిన ఎందుకంటే డెంగ్యూకి సంబంధించింది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ లేవు ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే డెంగ్యూకి సంబంధించిన రోగ నివారణకు సంబంధించిన చికిత్స గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో లేదు ఎందుకంటే ఇది డెంగ్యూ జ్వరం అనేది కేవలం డబ్బుతో కూడుకున్న రోగం అయిపోయింది ఇప్పుడు కాబట్టి ఇది చాలా తీవ్రంగా ఉంది ప్రధానంగా సంగారెడ్డి నియోజకవర్గం అని సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంతో పాటు రాష్ట్రంలో అన్ని గ్రామాలు అన్ని పట్టణాల్లో ఈ సమస్య ఉన్నది కాబట్టి తక్షణమే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాలి తెలంగాణ ప్రజల ప్రాణాలతో మరి ప్రభుత్వం చెలగాటం ఆడొద్దు ఇది మానవతా దృక్థంతో ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత ఇదంతా గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు 
ఆరోగ్యశ్రీ చాలా పుష్కలంగా నడిచేది ఆరోగ్యశ్రీలో ఏ రోగ ఏ రోగం గురించి పోయినా సరే ఇమీడియట్లీ ట్రీట్మెంట్ అయ్యేది వైట్ రేషన్ కార్డు మీద ఎవరు పోయినా సరే ట్రీట్మెంట్ అయ్యేది కాబట్టి నేను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏం కోరుతున్నా అంటే తక్షణమే ఈ డెంగ్యూకి సంబంధించిన దాని మీద ఇబ్బందిగా ప్రధానమైన సమస్య రాష్ట్రంలో ప్రజలను పీడిస్తున్న రోగం కాబట్టి ఇమీడియట్లీ డెంగ్యూని ఆరోగ్యశ్రీ కింద తీసుకొని అన్ని ప్రైవేట్ జిల్లాలలో కానీ గ్రామాలలో కానీ ఎక్కడక్కడ అన్ని ప్రైవేటు క్లినిక్లలో కూడా ఆరోగ్యశ్రీ అమలయ్యేటట్టు వాళ్ళందరికీ ట్రీట్మెంట్ అయ్యేటట్టుగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని మీడియా ద్వారా నేను ప్రభుత్వానికి అప్పీల్ చేస్తున్నాను తక్షణమే ముఖ్యమంత్రి గారు దీని ఒక రివ్యూ పెట్టాలి రాష్ట్ర మంత్రి గారు పెడతారా లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారు పెడతారా ఇమీడియట్ లో ఒక రివ్యూ పెట్టాలి డెంగ్యూ సంబంధించిన బాధల నుంచి ప్రజలను విముక్తి చేయడానికి ఆర్థిక వారం ప్రజల మీద పడకుండా చేయడానికి తక్షణమే మరి దీని మీద ఒక ఇమీడియట్ ఒక సమీక్ష చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆరోగ్యశ్రీని రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని మెడికల్ అన్ని క్లినిక్ లకు అన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లకు ట్రీట్మెంట్ అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని నేను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని మీడియా ద్వారా కోరుతున్నాను నేను లెటర్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని పంపించడం జరుగుతుంది మా మా ప్రయత్నము నేను ఒక ఎమ్మెల్యే గారు అనుకోండి ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు అనుకోండి ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులను ప్రభుత్వం తీసుకుపోయే బాధ్యత మాది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నట్టయితే గతంలో మేము ఎట్లా ఆరోగ్య స్థితి వల్ల పేద ప్రజలు ఆదుకునే వాళ్ళము మేము డైరెక్ట్ గా ఆదుకునే వాళ్ళం మాకు అది ఆదుకునే అధికారం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా నాకు లేదు కంసగం ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి పోతే ఆయన మానవతం తోటి ప్రజలకు కాపాడే బాధ్యత సీఎంకే ఉన్నది వేరే వాళ్ళకి అవకాశం లేదు కాబట్టి మరి ఇప్పుడు నా అప్పిల్ ఏంటంటే మా ఈ యొక్క మీడియా ద్వారా పోయే మెసేజ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన అధికారులు కానీ దయచేసి అయినా మీరు ముఖ్యమంత్రి దగ్గర పోయి చెప్పండి ఈ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ మంత్రి కానివ్వండి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు కానివ్వండి మీరు మీరు మీ పిల్లలు బాగుంటే కాదు ఈ సమాజంలో రాష్ట్రంలో ఉన్న పేద ప్రజలు డెంగ్యూతో బాధపడుతున్న ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు ఆదుకునడానికి తక్షణమే చర్యలకు ప్రభుత్వం పోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది లేని పక్షంలో నేను మా పిసిసి అధ్యక్షుల అధ్యక్షుల వారితో కూడా మాట్లాడతా దీని మీద ఒకవేళ ప్రభుత్వం చర్యలకు రాకపోతే దీని మీద మహా ఉద్యమం చేసి ప్రజలను కాపాడడానికైనా సరే మేము ఒక ప్రణాళిక కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసే విధంగా ముందుకెళ్లే ఆలోచన చేయడం కూడా జరుగుతుంది రెండవది అట్లాగే క్యాన్సర్ కూడా ఈరోజు రాష్ట్రంలో డెంగ్యూ మొదటి మొదటి తాండవం చేస్తుంటే రెండో తాండవం రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ చేస్తున్నది ఈరోజున వయసుకు సంబంధం లేకుండా క్యాన్సర్ వ్యాధి వస్తున్నది పుట్టిన పిల్లగాడి నుంచి తీసుకుంటే ఐదు పుట్టిన పిల్లగాడి నుంచి తీసుకుంటే సంబంధం లేకుండా క్యాన్సర్ రోగాలు వస్తున్నాయి అది కూడా పేదవాడికి వస్తే ఎవరికి వచ్చినా సరే ప్రధానంగా పేదవాడు డబ్బులు లేని వాడికి ఆ రోగా రోగాలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి వాళ్ళు కూడా బాగా సఫర్ అవుతున్నారు మరి ఒక వ్యక్తి క్యాన్సర్ వస్తే ఆ వ్యక్తికి ఆ ట్రీట్మెంట్ కోసము లక్ష రూపాయల నుంచి మొదలుకుంటే ఇరవై లక్షల వరకు కూడా ఖర్చు వస్తున్నది గతంలో ప్రెస్ మీట్ లో చెప్పినా ప్రభుత్వాన్ని కూడా అప్పీల్ చేయడం జరిగింది కానీ ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా మరి దాని స్పందన రాలేదు నేను నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ నేను ఒక చిన్న అప్పీల్ ఏంటంటే ప్రభుత్వము ఆల్రెడీ కేంద్ర ప్రభుత్వము ద్రవ్య లోట్లో ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ద్రవ్య లోటు ఉంది ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించేశారు ద్రవ్య లోటు రాష్ట్రంలో ఉంది అనేది కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు ఇప్పుడు క్యాన్సర్ సంబంధించిన వ్యాధితో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు నా సపోజ్ నా సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో నా నోటీస్ ఒక పది వచ్చినాయి ఒక్కొక్క పేషెంట్ కి పది లక్షలు పన్నెండు లక్షలు పదిహేను లక్షలు ఇరవై లక్షల ఖర్చు వస్తున్నది ట్రీట్మెంట్ సర్జరీల కోసం ట్రీట్మెంట్ల కోసం వస్తున్నది అలాంటి పేదవాడికి ఆదుకునే పరిస్థితి ప్రభుత్వం అన్న చేయాలి లేకపోతే ఎవరన్నా దాతలన్న ముందుకు వచ్చాన చేయాలి నేను ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నా ఏంటంటే ఆల్రెడీ ప్రభుత్వాలు కేంద్రము రాష్ట్రము ద్రవ్య లోటు ఉంది అని అందరు చేతులు ఎత్తేసారు కాబట్టి ఈ మధ్యకాలంలో నేను గమనించింది మీడియాలలో గమనించింది ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో చాలా ఇప్పుడు మీడియా ద్వారా చిన్న జీఆర్ సాంగ్కి అప్పీల్ చేస్తున్నాను నేను మీడియా ద్వారా చిన్న జీఆర్ సాంగ్కి ఎందుకు అప్పీల్ చేస్తున్నా అంటే 
ఈ రాష్ట్రంలో చిన్న జయస్వామి గారి దగ్గరికి మన ముఖ్యమంత్రి గారు పోతున్నారు అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్ గారు కూడా పోతున్నారు ఈ రాష్ట్రంలో పెద్ద ధనికుడైనటువంటి రామేశ్వరరావు గారు అక్కడనే ఉంటున్నారు నేను అప్పీల్ ఏం చేస్తున్నా అంటే చిన్న జీఎం సాంగ్ గారికి మీ దగ్గరకు అనేక మంది ధనికులు వస్తారు భక్తులు ధనిక భక్తులు మీ దగ్గరకు వస్తారు అలాంటి వారితోటి ఈ క్యాన్సర్ వ్యాధి నివారణకు జరగాల్సిన ఆర్థిక ట్రస్ట్లు పెట్టిస్తే ఆశ్రమంలో చిన్న జీవర స్వామి గారి అప్పీల్ ఏంటంటే స్వామీజీ మీ యొక్క ఆశ్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ బాధపడుతున్న కుటుంబాలను ఆర్థికంగా ఆదుకోవడానికి మీరు ఆశ్రమంలో మీకు వచ్చే ధనిక భక్తులను సమీకరించి వాళ్ళకి ఆదేశాలు ఇచ్చి మీరు ఒక ట్రస్ట్ పెడితే ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా పేదోళ్ళని ఆదుకున్న వాళ్ళు అవుతారు మాధవ సేవ మానవ సేవ మాధవ సేవ అని చరిత్ర చెప్తున్నది మీలాంటి వాళ్ళు చెప్తారు కాబట్టి దీని విషయంలో చిన్న జీవర స్వామి కూడా తక్షణమే దయచేసి నేను మీడియా సోదరులకు చెప్తున్నా మీ మీడియా కూడా కోఆపరేట్ చేయండి ఇది చిన్న జీవన స్వామి దాకా పోయేటట్టు మీరు కూడా మీరు కూడా సహకరించండి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి పోయేదాకా సహకార ఇది మీరు మెసేజ్ పెట్టేటట్టు ప్లాన్ చేయండి దయచేసి ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ రెండు రోగాలను చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఉన్నాయని మీకే కాదు మీడియా వాళ్ళకు కూడా ఉన్నాయి సమస్యలు మీడియాలో మీ ప్రింట్ రిపోర్టర్స్కు సమస్య వచ్చినా కష్టమే కెమెరా మెన్లకు వచ్చినా కష్టమే మీరు ఇరవై వేలకు పదిహేను వేలకు ముప్పై వేలకు జీతం చేసుకోవడానికి ఇరవై లక్షల రోగం వస్తే ఎట్లా తట్టుకుంటాడు ఈరోజు ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఎవరికైనా అంటే మామూలు ఎంప్లాయీస్ కూడా ఈ ఈ అవస్థ ఉన్నది కాబట్టి చాలా సీరియస్గా తీసుకొని తక్షణమే ఇటు ముఖ్యమంత్రి గారిని అప్పీల్ చేస్తున్నా చిన్న జీవన స్వామి గారిని అప్పీల్ చేస్తున్నా చిన్న స్వామీజీ గారు మీరు కూడా మానవ మీరు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాల్సినంత పెద్దోడి కాదు అయినా సరే మీరు మానవత్వంతో మీ ఆశ్రమంలో ఇలాంటి క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకు ఒక ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేస్తే మరి అది బాగుంటుంది అని మీకు బహుశా ఇప్పటిదాకా మీ దగ్గర వచ్చిన సలహాలు ఇవ్వలేరు ఇచ్చి లేదు నేను మీడియా ద్వారా చిన్న జీవన సంఘ అప్పీల్ చేస్తున్నా ప్రభుత్వానికి కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నా ఈ రకమైన ప్రయత్నాలు చేయాలి అని నేను చివరిగా కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారికి స్వామీజీ చిన్న జీవన సంఘ గారికి నేను అప్పీల్ చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను ఆ దోనక బిల్ లెటర్ బిల్ ఎక్కుతున్నాయి స్వామీజీకి బిల్ లెటర్ బిజాతు కేసీఆర్ సాబ్కి బిజాతున్నాయి आज का दिन डेंगू का जरूरत है डेंगू का ऐसा मामला हुआ है हर एक घर में डेली केसेस रिकॉर्ड हो रहा है एक एक घर में एक बच्चे को नहीं घर में बच्चे को भी आ रहा मां बाप को भी आ रहा वो परेशानी है अभी तो इसीलिए इमरजेंसी है डेंगू का भी इमरजेंसी ऐसा है कि अब वो एक लाख तक खर्च हो रहा है उसको एक लाख जो पैसे वाला नहीं है गरीबी है घर में कुछ बेचने के भी ले भी नहीं रहता उनके लिए वो तकलीफ हो रहा इसलिए आरोग्यश्री गवर्नमेंट किसी के लिए है गवर्नमेंट पब्लिक के लिए है इसलिए पब्लिक को आज मुसीबत में है पब्लिक को बचाने में केसीआर साहब गवर्नमेंट सामने को आके ये लोगों का मसला निकाल देना वो लोगों का जो प्रॉब्लम है निकाल देना गरीब हर एक पब्लिक को या गरीब रह दो या कोई तो में जो भी पैसे पैसे वाले नहीं है जो ऐसे डेंगू आके जो मुसीबत में है वैसे लोगों को बचाने के लिए केसीआर साहब हुक्म देने का कोशिश करो बोल के मैं मीडिया से अपील कर रहा हूं लेटर रास्ता సేమ్ ఇదే ఆశ్రమంలో ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేయండి క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఆదుకోవడానికి మీ దగ్గర ఉన్న ధనిక భక్తులతోటి ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి ఆదుకోండి అని రాస్తున్నా